，真不打算把他叫进来啊？我这个妹妹吧，最是死心眼儿，知道自己乳母的真面目，对她打击也不小。向着自己乳嬷嬷念着旧情护短，你妹妹是个重感情的孩子。但就是得分清是非，往后要是被有心之人利用，吃亏的可是她自己。是是是，娘子骂的是，这丫头。必须得在外头多站会儿，去把小姐叫进来吧。是。小姐。哎，愣着干什么呢？你嫂嫂有话要对你说，快进来吧。嗯嗯。错了，今日是我，我不知礼数冒犯了你，还请你看在我主动承认错误的份上，你就别生我的气了吧。哎呀，我也没有真生气，真的。我呢，从相公那得知，小姑是一个武艺出众、勇为表率的女中豪杰，只是不小心被亲近之人所欺瞒。哎，嫂嫂，我下次不会了，嫂嫂。你真的觉得我是女中豪杰？嗯，你不觉得我爱穿男人的衣服怪里怪气的？这，这哪里怪里怪气的？我以前在宫里的时候，哎呀，嫂嫂，你怎么能看上我哥呀？他哪配得上你呀、啊？哦，其实我不是自愿的，我是被劫来的。啊，真的。我跟你说，我哥从小就执拗，看你们的东西啊，必须要到手，吃肉都是咬住了不松口的。没想到他竟敢欺负你。嗯，嫂嫂，你等着，我教训他。嗯，李谦，我叫李东志、啊。哥，再不把你赶出去，啊、等着你在这边拍你哥的不是了，是吧？出去，出去，出去。听说你是被劫持了是吧？也不是、啊，你不用嫁给我是吧？不是不是、啊，你给我站着。你给我把话说清楚。是，我必须给我交代。哥哥还从没这么笑过呢。看来我有个嫂嫂，也不是什么坏事。这些仆役都是我按照郡主的要求精心挑选的。府里这一下子虽发卖了不少人，可是这些仆役一旦到职，只需教导半日，便能顶得上用处。张董小姐准没错。我这不也是为了在郡主面前好好表现一番吗？郡主，你好好挑一挑，挑中了哪一个，便将他们的名单记录下来。我相信董小姐的选人眼光，能送到我面前的哪有什么不好的？刚好府里缺人，就都留下吧。好嘞。不得偷盗，不得宅内打斗，不得私自饮酒，不得聚众赌博，各守其责，不得互相推诿，想成有故。无年者，月俸加倍；勤奋而忠心者，十年后得脱奴籍。郡主就是郡主啊，不愧是宫里出来的。我可听说，这郡主重新制定了一套家规，还让家里的每个仆人都要背书。哎，每隔一个月啊，还要进行考核。这考核不过呢，就打发出去，永不录用。你说他弄这些名堂，也不怕给府里添乱吗？哎，今时已经不同往日，我李家已经不是战神为王的土匪了。这必定得制定出一套规矩来，要不然怎么震慑这府里的下人呢？哎，对了，还有你呀、啊，怎么了？别老想着把街上的金银珠宝都往家里头搬。你瞧瞧你头上戴的这些珠宝。你就不怕把你脖子给拧歪了呀？我不怕，怎么着？我乐意，你管不着。哎，我，你，你学学人家郡主嘛。我说错什么了呀？那那那，你瞧瞧人家管的家嘛。哎，这
些人都挺合我心意的。郡主，请安。终于省心了。嘉南郡主，这些吓人的态度未免变得也太快了吧？好歹小姐当初也是他们的半个主子呀，现如今见了面，竟然招呼也不打一声。这是这个月的折子钱，你收好。妙容，为何比上个月还多了三百两？夫人，除了您应得的那部分，剩下的是我孝敬您的。对<笑>，好孩子。上次呀，咱们的事情差点变得甜默默连累，要不是您当机立断，不然早就败露了。咱们现在的人啊，都被江宝宁扫地出门了。这要是再被李伯伯知道，这咱们财路就断了。你别说了，自从这江宝宁接管家里的钟馗啊，这老爷待我就一天不如一天，天天的夸他聪明机智，倒说我蠢笨如初。哎，我看这个江宝宁啊，生来就是来克我的。夫人，李伯伯和千哥哥都是男子，哪懂得什么内宅的事情？不过，现在家中亏空的厉害，夫人，您得为整个家做长远打算。眼前收的这些钱，只不过是些小利而已。妙容啊，您是不是还有其他的生财之道？夫人，您若是信得过我呀，我自有其他办法。信你，信你，你最吉利了。把事情交给你呀，我最放心。哟，这哪来的风筝啊？夫人，小姐，哟，这那是小姐？哦，对，小姐，她怎么爬那么高啊？是不是？我跟你说，马上，来人，赶快带他去换女装。是，你就小累死我！哎，小姐，还敢跑？你给我站！